ఈరోజు ఈ గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్లీనరీ సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు నా మిత్రులు మా అన్న మా గురువు పేరు నాని గారికి అదేవిధంగా ఈ జిల్లా ఏకైక మంత్రి హౌసింగ్ మంత్రి అయినటువంటి మా మిత్రులు జోగి రమేష్ గారికి మచిలీపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ పార్లమెంట్లో గుడివాడకి అధిక నిధులు తెచ్చి మనం ఏ పని అడిగినా కూడా ఆయన సొంత పనిలాగా మన కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దలు గుడివాడకి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో నాకన్నా ఎక్కువగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి పెద్దలు పార్లమెంట్ సభ్యులు బాలసౌరి గారికి అదేవిధంగా మాకు మిత్రులు అత్యంత ఆప్తులు చిన్నవాడైన మా అందరికన్నా మా అందరికన్నా పెద్ద మెజార్టీతో ముప్పై రెండు వేల మెజార్టీతో గెలిచి ఈ జిల్లాలోనే పెద్ద అయినటువంటి కైల అనిల్ పామర్ శాసన సభ్యులకి గుడ్లవల్లేరు మండల పరిషత్తుకి పోటీ చేసి నేను నాలుగు సార్లు పోటీ చేసిన ఒకసారి మూడు సార్లు ఆ మండలం ఒకసారి ఆరు వేలు ఒకసారి నూట పన్నెండు ఓట్లు మైనస్ మొన్న నైన్ వన్ సిక్స్ ఓట్ల లాగా తొమ్మిది వందల పదహారు ఓట్లు మెజార్టీ వచ్చింది నాకు అయితే హారిక గారికి పదమూడు వేల చల్ర పదమూడున్నర వేల మెజార్టీ ఇచ్చారు ఆవిడ బాగా పనిచేసి ఆ మెజార్టీ ఆ మండలంలో ఈసారి నాకు కూడా తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆవిడకి ఉంది అటువంటి ఉప్పాల హారిక గారికి మా రాము గారికి అదేవిధంగా ఈ పార్లమెంట్ ఈ జిల్లా ప్లీనరీ ఇన్ఛార్జ్గా ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌతమ్ రెడ్డి గారికి పెద్దలు గుడివాడ నియోజకవర్గ ప్లీనరీ అబ్జర్వర్గా వచ్చినటువంటి రమేష్ నాయుడు గారికి ఈ సభా వేదిక మీద ఆశీనులైనటువంటి నాతో పాటు అనేక పదవుల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులకి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి నియోజకవర్గ స్థాయి పెద్దలకి కార్యకర్తలకి మహిళా మదలకి అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈరోజు ఈ ప్లీనరీ సమావేశం ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ జరుగుతుంది ఈ ప్లీనరీ నియోజకవర్గాలు అయినాక అయినాక జిల్లా ప్లీనరీ రెండో మూడు తారీఖుల్లో ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో జరుగుతుంది ఎనిమిది తొమ్మిది తారీఖుల్లో రాష్ట్ర ప్లీనరీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు జిల్లాలో పెడతం జరిగింది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మరుక్షణం నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో చేసినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీ పిల్లల్ని ఆయన పిల్లలుగా భావించి మీ పిల్లల కోసం ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మీకు నలభై ఐదు వేల ప్రైవేట్ స్కూల్స్ని నాడు నేడులో ఆధునీకరించారు గతంలో ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు స్కూళ్ళని నిర్మించడానికి కానీ వాటిని రిపేర్ చేయడానికి కానీ ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టాల 
పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు స్కూల్స్ భవనాలని పిల్లలు కూర్చున్నటువంటి కుర్చీలు కావచ్చు బల్లలు కావచ్చు టాయిలెట్స్ కావచ్చు క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు గ్రీన్ బోర్డులు కావచ్చు వాటి కోసం వాటి మౌలిక సదుపాయాల కోసం కార్పొరేట్ స్కూల్కి దీటుగా ఉండాలని చెప్పి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ స్కూల్స్లో ఎవరు చదువుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిల్లలు నా పిల్లలు పేర్నాని గారి పిల్లలు హారిక గారి పిల్లలు చదువుతారా ఎవరన్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ వచ్చి మా స్కూల్ని బాగు చేంతం అని చెప్పి ఎవరన్నా అడిగారా ఒక తండ్రి స్థానంలో ఆయన పిల్లలకు ఏ రకమైనటువంటి విద్య అందించారో అది ప్రభుత్వ బాధ్యత ప్రతి పిల్లలకి మంచి సౌకర్యాలతో మంచి విద్య అందించాలని చెప్పి ఆయన తాపత్రయ పడుతున్నాడు అదేవిధంగా అమ్మవాడి అమ్మవాడి పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పున నాలుగు సంవత్సరాలు ఇస్తానని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన దాంట్లో మూడు దఫాలుగా పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు నిన్నటికి రిలీజ్ చేశాడు ఆయన వీటిల్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రామోజీరావు ఈ రాధాకృష్ణ ఈ బిఆర్ నాయుడు ఈ పనికి మాలినటువంటి ఫోర్ ట్వంటీ గాళ్ళు రెండు వేలు ఖర్చు చేశారు వెయ్యి ఖర్చు చేశారని చెబుతున్నారు ఈరోజు మీరు ఒకటి ఆలోచించుకోండి ఈ సంవత్సరం నలభై నాలుగు లక్షల మందికి అమ్మఒడి ఇచ్చాడు ఆయన గత సంవత్సరం నలభై నాలుగు లక్షల మందికి అమ్మఒడి ఇచ్చాడు మొదటి సంవత్సరం కూడా నలభై నాలుగు లక్షల మందికి అమ్మఒడి ఇచ్చారు ఒక్క మెంబర్ కూడా తగ్గల డెబ్బై ఐదు శాతం స్కూల్స్కి ఆదరు ఉండాలన్నటువంటి ఒకే ఒక నిబంధన ఎందుకంటే ఆ డబ్బుల కోసం పిల్లల్ని కూలీకి పంపకుండా స్కూల్కి పంపితే వాళ్ళకి మంచి విద్య నేర్పొచ్చద్దు అన్నటువంటి తాపత్రయంతో ఆయన పెట్టాడు ఫస్ట్ సంవత్సరం పదిహేను వేల ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయాల రెండో సంవత్సరం స్కూళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి మరుగుదొడ్లు కానివ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్లీపర్స్ కానివ్వండి భోజనం పెట్టే వాళ్ళకి కానివ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలకి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేస్తామని చెప్పాడు మీ అందరూ ఆమోదంతో ఈ సంవత్సరం స్కూళ్ళ మెయింటెనెన్స్తో పాటు పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి అనేక సౌకర్యాల కోసం ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాడు అంటే మూడు సంవత్సరాలు ఇచ్చాడు కిందటి సంవత్సరం వెయ్యి సంవత్సరం వెయ్యి రూపాయలు ఈ సంవత్సరం రెండు వేల రూపాయలు అంటే మూడు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు అది కూడా దేనికి అది కూడా దేనికి మూడు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి మీ పిల్లలు వాడేటువంటి బాత్రూంలు క్లీన్ చేయాలి మీ పిల్లలు పెట్టేటువంటి ఫుడ్ నీట్గా ఉండాలంటే పల్లెలు గ్లాసులు కడగాలి ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేసినటువంటి స్కూల్స్లో రాత్రిపూట స్కూల్ వదిలగానే ఎవడో దిక్కు దేవాన ఉండదు కాపుల వాడిని ఒకటి పెట్టుకోవాలి నలభై ఐదు వేల స్కూల్స్కి కాబట్టి మీకు కూడా బాధ్యత ఉంటుంది ఆ డబ్బు సరిపోదు ఆ ఖర్చులకి చంద్రబాబు నాయుడు చదువుతాడు నువ్వు పెట్టలేవా అని చెప్పి మేము ఒక్కొక్క స్కూల్కి ఒక్కొక్క పిల్లల మీద ఈ ఖర్చులకి ఐదు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెడుతూ తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్లో వెయ్యి రూపాయలే తీసుకుంటున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతాడు ఖర్చు పెట్టలేరా అని ఎందుకంటే మీకు బాధ్యత ఉండాలి మీరు కూడా స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఎటువంటి రిమార్కులు ఉన్నా కూడా వాటిని చూసుకోవాలి మీ డబ్బు కూడా దాంట్లో భాగస్వామ్యం ఉందనటువంటి బాధ్యత రావాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు నిన్నటికి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు అమ్మఒడి కింద తల్లులకి ఇస్తే నలభై నాలుగు లక్షల మందికి పోయిన సంవత్సరం వెయ్యి సంవత్సరం రెండు వేలు అంటే యావరేజ్ పదిహేను వందలు ఖర్చు చేస్తే పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు మీకు రావాల్సినటువంటి అమౌంట్ స్కూల్స్ కోసం ఖర్చు పెట్టారు అంటే పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు మీ తల్లుల అకౌంట్లకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చాడు అంటే ఈ కార్యక్రమం పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు నీ జీవితంలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నావు పద్నాలుగు వంద వేల కోట్లు కాదు పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కాదు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు పద్దెనిమిది నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే పిల్లలు చదువుకున్నటువంటి పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చానని చెప్పి నిరూపించి రాష్ట్రం వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం సిగ్గు శర్మ లేదు సిగ్గు శర్మ లేదు ఏది పడితే అది మారతాం అదేవిధంగా 
ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖర్చు పెడితే మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ దిక్కుమాలినటువంటి చంద్రబాబు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా కట్ట ఖర్చు పెట్టాలనే నిస్త దరిద్రుడు వీడు ఇది ఈ గుడ్డి రామోజీరావుకి ఈ గుడ్డి రాధాకృష్ణకి ఈ గుడ్డి బిఆర్ నాయుడికి ఈ దత్తపుత్రుడికి ఈ పనికిరాని చంద్రబాబుని పెట్టుకుని అడ్డంగా దోచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఈ దొంగలకు ఎవరికి కూడా కనపట్ల అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి పేద పిల్లల కోసం స్వతంత్రం వచ్చిన ఒక డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల చరిత్రలో ఈ రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజీలు ఎన్ని ఉన్నాయండి గవర్నమెంట్ కాలేజీలు ఈ పదమూడు జిల్లాలో పదకొండు కాలేజీలు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అందరూ కలిసి పెట్టినాయి ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు పనిచేశారు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు పనిచేసినాయి ఒక్కొక్క ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క కాలేజీ పెట్టినా కూడా ఈ పాటికి పదిహేడో పద్దెనిమిది వందల కాలేజీలు ఉన్నాయి ఈ సిగ్గుమాలినటువంటి ఈ సన్నాసులు అంతా కలిపి పదకొండు కాలేజీలే మెడికల్ కాలేజీలు మీ పిల్లలకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక నూట యాభై మందికి మెడికల్ చదువుకుంటాక అవకాశం ఉంటుంది కౌన్సిలింగ్ డబ్బు ఉన్న చేర్చుకోరు డొనేషన్ కట్టే వాళ్ళని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చేర్చుకోరు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో పదహారు కాలేజీలు మొదలెట్టి పిల్లల్ని ఇంకొక రెండు పాతి వందల మంది పిల్లల్ని డాక్టర్లను చేయాలని చెప్పి ఆయన తాపత్రయ పెడతంటే అభివృద్ధి కనపట్టలేదండి ఈ గుడ్డిగాళ్ళకి ఈ సన్నాసులకి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు మీ పిల్లల కోసం స్కూల్స్ ఖర్చు పెట్టేది అభివృద్ధి కాక దీన్ని ఏమంటారా మీ పిండ కూడా అంటారా ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో గవర్నమెంట్ కాలేజీలు నిర్మిస్తే దాన్ని ఏమంటారా సన్నాసులారా దాన్ని అభివృద్ధి అంటారా ఈరోజు విద్యారంగమే కాదు ముప్పై ఒక్క లక్షల మందికి పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇల్లు నిర్మించాలంటే ఒక్కొక్క ఇల్లు రెండు లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కడతాక అవుతుంది ఒక్కొక్క ఎకరం యాభై లక్షలు అరవై లక్షల రూపాయలు పెట్టుకుంటే దానికి నలభై ఫ్లాట్లు వస్తాయి అంటే ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ ఖరీదు లక్షన్నర దానికి మౌలిక సదుపాయాలు బరందు తోలాలి రోడ్లు వేయాలి కరెంటు పైప్ లైన్ ఇవన్నీ వేయాలంటే ఒక్కొక్క ఫ్లాట్కి మూడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఒక ప్లాటే నాలుగు లక్షన్నర నాలుగున్నర లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ముప్పై ఒక్క మంది ముప్పై ఒక్క లక్షల మహిళలకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇళ్ళు నిర్మాణం చేసి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించాలని చెప్పి తాపత్ర తిన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిని మరి పట్టుకొని ఈ చౌటలో ఈ ఫోర్ ట్వంటీ గాళ్ళు ఈ కేడీ గాళ్ళు ఈ దొంగలు ఈ వెధవలు ఈ సంగ్రాసులంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దించాలన్నటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో ఈరోజు పనిచేస్తున్నారు విద్యారంగం విద్యారంగం పేదలకి పట్టాలు కానివ్వచ్చు లేకపోతే వైద్య రంగం ఈరోజు గుడివాళ్ళ ఎన్టీన్ ఆర్ ఆరు వంద పడకల హాస్పిటల్ కట్టాడు ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది శిథిల అవస్థకు వచ్చింది పద్నాలుగేళ్ళు నువ్వు ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నావు ఎందుకు చేయలేకపోయావు అని చెప్పి అడుగుతున్నా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినాక ఎవరు అడగకుండా మేము కూడా అడగల ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని బాగు చేంతాలని చెప్పి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు నిధులు రిలీజ్ చేసి పదహారు కోట్ల రూపాయలతో బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అయిపోయి వచ్చింది అది కాక ఏడు కోట్ల రూపాయలతో ఎక్విప్మెంట్ డాక్టర్లను రిక్రూట్మెంట్ చేసి వన్ నాట్ ఎయిట్లు వన్ నాట్ ఫోర్లో తీసుకొచ్చి పేద ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని చెప్పి ఏ నిరుపేద కూడా ఆరోగ్యం బావక వైద్యం అందక చనిపోకూడదని చెప్పి ప్రతి వాడిని కూడా బాగుండాలని చెప్పి ప్రతి నిత్యము కూడా తపన పడుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఈ గోతులు తవ్వేటువంటి ఫోర్ ట్వంటీ గాళ్ళు వీళ్ళు ఈరోజు సామాజిక న్యాయం నన్ను బీకేశాడు మంత్రిగా పేరు నాని గారిని బీకేశారు మా ఎల్లంపల్లిని బీకేశారు ఎవరిని పెట్టారు జోగి రమేష్ గారికి ఇచ్చాడు ఈ జిల్లాలో జోగి రమేష్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఒక గౌడ కులస్తులు గతంలో మంత్రిగా పనిచేశారు కృష్ణా జిల్లాలో పాతి సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేలో ఉన్నా కూడా చేయాల అది ఒక ఎన్టీ రావురాలు అయ్యంలో నేను ఇంకా ప్రభాకర్ రావు గారికి ఇచ్చాడు ఎన్టీ రావు రారు వారసుడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు జోగి రమేష్ గారికి మళ్ళీ స్థానం కల్పించాడు ఈ జిల్లా నుంచి అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎవరు ఓసీ జనరల్ అయింది గతంలో ఓసీ అయితే ఏ కులస్తులు ఉండేవారు ఈ జిల్లాలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ లాగా ఎమ్మెల్యే నేమో మొగుడు భార్య ఏమో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పంచమర్తి గద్దె అనురాధ గద్దె రామ్మోహన్ ఏమో ఎమ్మెల్యే విజయవాడ మేయర్ ఎవరో కోనేరు శ్రీధరరావు జనరల్ అయితే 
ఈ రోజు దాని రూపుమాపి ఒక బహిళ బలహీన వర్గాల సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి పార్టీ కోసం పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఆయన కైకులు వెళ్ళి పోటీ చేయమంటే కైకులు వెళ్ళి పోటీ చేశాడు రాము వాళ్ళ నాన్న రాంప్రసాద్ గారు పెడం చూసుకోమంటే పెడం చూసుకున్నారు కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల జోగ్రామేషన్ తీసుకొచ్చి పెడంలో పెట్టి రాము నువ్వు వాగు నేను ఉన్నానని చెప్పాడు ఆయన దానికి రాముని పిలిచి నీకు ఎమ్మెల్సీ కావాలని నీ భార్యకి జిల్లా పరిషత్ కావాలని చెప్పి అడిగితే మాకు జిల్లా పరిషత్ ఇమ్మని చెప్తే జిల్లా పరిషత్ని మరి హారిక గారికి కేటాయించినటువంటి వ్యక్తి ఈ జిల్లాలో మీరు ఒక్కటి ఆలోచించుకోండి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంటే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఓసి అయితే ఒక బలహీన వర్గాల వ్యక్తికి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ వస్తుందని చెప్పి మీరు గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచించండి ఈ జిల్లాలో ఈ రాష్ట్రంలో పదిహేడు మంది మంత్రులకి ఎస్టీలకు కానీ బీసీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ మైనార్టీలకు కానీ మంత్రి పదవులు వాళ్ళకి ఎటువంటి మంత్రి పదవులు ఏదో ఇచ్చామంటే ఇచ్చామన్నట్టు కాకుండా చాలా కీలకమైన శాఖల్లో వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి సామాజిక న్యాయానికి అడుగు లేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా ప్రతి కార్పొరేషన్ నామినేటెడ్ పదవుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలు ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనార్టీలు ఉండాలని చెప్పి మరి ఎన్టీ రామారావు చూపించినటువంటి దారిలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చూపించినటువంటి దారిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూపించినటువంటి దారిలో అడుగు లేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏ ఒక్కటి కూడా చేయలే ఈరోజు చూడలేక భరించలేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తట్టుకోలేక ఒక పని కుమారిన మీడియా ఒక నలుగురు వెధవలను పెట్టుకొని గంటల గంటల పనికిరానటువంటి వ్యక్తుల నలుగురిని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకే సూట్లు బూట్లు వేస్తారు వాళ్ళు దేంటో మేధవులో మనకు తెలదు వాళ్ళు దేంటో మేధవులో తెలదు ఒక్క నా కొడుకు కూడా ఇక్కడ ఉండడు హైదరాబాద్లో ఉంటారు ఈ డిబేట్లు పెట్టేవాడు హైదరాబాదే డిబేట్ కూర్చునేవాడు హైదరాబాదే వీళ్ళంతా కలిపి యాదవులంతా కలిపి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలా ఇప్పుడు చంద్రబాబు వచ్చి బుద్ధరెత్తాడు ఈ నెక్కి చేయాలి ఏ దమ్ము అంటే ఆత్మకూరులు పోటీ చేయిపోయా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు పారిపోయా సౌర సన్నాసి ఇరవై రెండు వేల మంది అట్టుతో గెలిచినటువంటి సీటు ఎనభై రెండు వేల మంది అట్టుతో గెలిచింది చంపతి అంట అందుకని పోటీ చేయడు తిరుపతిలో వచ్చాడు ఒక్క తన్ను తంతే వంగ పెట్టి మూడు లక్షలతో ఓడిపోయి పారిపోయాడు బద్వేల్లో పోటీ చేసే దమ్ము లేదు నీ కుప్పంలో సర్పంచ్ను గెలిపించుకోలేవు జడ్పీడీసీలను గెలిపించుకోలేవు ఎంపీడీసీలను గెలిపించుకోలేవు మున్సిపాలిటీ గెలిపించుకోలేవు రేపు నువ్వు గెలవలేవు నువ్వు ఒక చౌట దద్దమ్మ అవే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రపంచంలో కొట్టుకు పోతావు ఈరోజు కొడాలి నాని గుడి వాళ్ళు ఓడిస్తా జోగి రమేష్ పెడంలో ఓడిస్తూ ఓడిస్తా పేరు నాని బందర్లో ఓడిస్తా వంశీని గన్నవరంలో ఓడిస్తా మా బొత్సు పేటలు నువ్వు వచ్చి నువ్వు గెలువు ముందు నువ్వు గెలువు ముందు తప్పాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దెబ్బకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దెబ్బకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నిన్ను నమ్ముకున్నటువంటి నీ దత్తపుత్రుణ్ణి రెండు చోట్ల తుక్కు తుక్కుగా ఓడించాడు నీ కొడుకు మంగళగిరిలో చిత్తు చిత్తుగా ఓడించాడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో నిన్ను కొప్పగా ఓడించి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల రుణం ఇంటి రావాల రుణం తీర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు గుడివాడు అక్కడ పోటీ చేద్దాం నన్ను ఓడించి రాష్ట్రం చెల్లిపోతాం నాతను పార్టీ తీర్చులు పోతావా ఒకటే ఒక్కటే బాబు సైలెంట్గా ఉండండి ఒక్కటే నేను చెప్తా ప్లీజ్ వినండి ఒకటే చెప్తా చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత అసమర్థుడా చెప్తా వినండి నాది గుడివాడ నేను రెండు వేల నాలుగులో గెలిచా రెండు వేల తొమ్మిదిలో గెలిచా రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచా 
రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలిచా గెలి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో గెలుస్తా రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో గెలుస్తా ఇక్కడే పుట్టా ఇక్కడే చనిపోతా ఇక్కడే మట్టిలో కలిసిపోతా కానీ కానీ ఒక్కడి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్లీజ్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు పుట్టిన ఊరు నారావారి పల్లె ఆ నారావారి పల్లె ఎక్కడున్నాయి చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రగిరిలో పుట్టాడు చంద్రగిరిలో పెరిగాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో చంద్రగిరి నుంచి శాసనసభ్యుడిగా పోటీ చేశాడు మంత్రి అయ్యాడు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఎనభై మూడులో ఏమైందండి ఎన్టీ రావరారి దెబ్బకి తెలుగుదేశం పార్టీ దెబ్బకి చంద్రబాబు నాయుడు ఫుట్బాల్ లాగా ఎగిరాడు గాలి ఎనభై ఐదులో ఈ నీచుడికి సీట్ ఇవ్వాల రావరారు ఈ నీచుడికి సీట్ ఇవ్వాల రావరారు అయినా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచింది ఎనభై ఐదులో కూడా చంద్రగిరిలో ఎనభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ గెలిచింది తొంభై నాలుగులో ఈ నిష్టధరితుడు తమ్ముడు రామూర్తి రాయని పెట్టి ఎన్టీ రావరారు తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాడు చంద్రగిరిలో అంటే ఎన్టీ రావరారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉండగా ఈ నీచుడు నియోజకవర్గం చంద్రగిరిలో ఈ అంచు కోట ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్కి వెన్ను పోటు పడిచాడు పార్టీ లాక్ను అధ్యక్షుడయ్యాడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు పదమూడేళ్ళు ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఉన్నాడు
అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకేం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మన ఒక కొడుకుగా ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడిగా ఆయన నాలుగు పా కలాల పాటు ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడి పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా చదువుకుని దేశ విదేశాలు వెళ్ళి మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా కాకుండా పైకి తీసుకొస్తాడు కాబట్టి ఇచ్చిన మాట తప్పనటువంటి మడమ తిప్పనటువంటి ఎంతమంది శత్రువులు వచ్చిన నిన్న శ్రీకాకుళంలో చెప్పాడు నా ఇంటికి ముక్క కూడా పేర్లేడు ఆయన ఇంటి ముక్క పీకేదండి నాది పేరున అనే జోగు రమేష్ పేర్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కోసం ఇచ్చినటువంటి మాట కోసం సోనియా గాంధీని వ్యతిరేకించి పదహారు నెలలు జైలు జీవితం గడిపినటువంటి వ్యక్తి ఈ బొప్పున గాళ్ళు వీళ్ళు ఫోర్ ట్వంటీ గాళ్ళు వీళ్ళు ఎంత ఆయనకి నిన్న డిబేట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏక మొక్క అనొచ్చాయి మరి ఏం మొక్క అనాలరా ఏం మొక్క అనాలి మీరు ఆయన ఏం పీకారు రెండు వేల పదకొండులో ఆయన పార్టీ పెట్టిన కాని నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏం పీకారు ఏం పీకారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఈ ఏక మొక్క ఆయన కాదు ఆయన ఊడిపోయిన ఏక మొక్క కూడా పీకలేకపోయారు కాబట్టి ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరందరూ మరి ఇంత టైం అయినా మా కోసం పార్టీ కోసం పనులన్నీ వదిలేసి ఇంత ఆదరాభిమానాలు చూపించినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ మరి అందరూ కూడా భోజనం చేసి వెళ్ళమని చెప్పి కోరుతూ సెలవు